、漆黒よりも黒い黒。まるで宝石でございます。皆さんこんにちは。すぐみモデラーの玉です。このうつろなめ、素敵でございます。今回はロータス、チョンプレイヤースペシャルを制作しますよ。また知らないおじさんが出てきましたヘルメットがたまらなく押され当時価格脅威の1100円生写真がついていましたよ昔のタミヤ様の思惑が謎ゴーリンチャップマンさんですってなんとなく名前は聞いたことがあるような気がしますよーー。ー想像以上にエンジン周りの部品が多いよ。モーターを搭載して走らせることもできるみたい。特殊なカラーはないので安心。純正でカールは入ってなかったけど、社外でカール付きだったので得しましたよ。本当にミニ四駆みたいなパーツが入ってるホイールとエアファンネルはメッキパーツエンジン周りのパーツがやたらと多いよシャシーやカウル関連は真っ黒さあ、制作スタートでございます。黒いパーツだらけなのでカッターマットを変更。古いキットなので割りが多少ございますよ。カラフルなカラーリングならごまかせますが、真っ黒なのである程度の下地処理は必要ですね。これはミラー部分。さすがに目立つので合わせ目消しますよ。特徴的なインダクションポット。ここも合わせ目消してみますよ。この形状が好き下地処理が終わったので洗浄してきますよサクッと洗浄してきましたよこれは電池の蓋でございますプラモを走らせるという驚愕の遊び一撃で壊れてしまいそうです黒を塗るのが面倒だったので
。本塗りはブラックサフでサボっちゃいますよ。どうせ最後にクリア吹いて研ぎ出しちゃうので多分大丈夫。混ぜ混ぜ。ミスターカラーの薄め液一体に出来尺しましたよそして塗ったのがこれ黒いカウルに黒サフを吹く動画なんて需要がないので省略しましたよこのデカールは 2,500 円もするんだって。これはエレガントでございます。純正デカールはどんな感じだったのか気になります。こんなにキラキラだったのかな。マリオバンド歴史用でいきますよ。ものすごく細いラインですが貼りやすいよ。デカールフィクサーを塗るとやり直しが効くから楽ですよ。デカールが少ないから楽だと思ったけど、こういう細いラインのデカールばかりなので大変。なんでプレイヤーだけが逆さまなのちょっとデカール長すぎておったないよ。ビベットのおとつがあるので面倒社外でカールですがサイズがぴったり。カットして微調整とかしなくても良いので安心。ここまでの作業でもうくたくた。フロントウィングは一体型。タミヤのキットでは珍しい形状。翼端板もサイズぴったり。さすがにこの部分はラインと文字が一枚にまとまってました。サイドコンツーンの端が完全な板
、まさに70年代の素晴らしいデザイン。すべてが金色。グッドイヤーも金色で高級感ございます。玉は馴染みないけど。F 案にバルゴリンって案外多いですよね。ジョンプレイヤースペシャル。この響きが異様に格好良い。まさかタバコメーカーだとは知りませんでした。お時間の隙間もぴったり。おそらくこのキットの最難関、タクトリョコのエッジ部分に綱渡りのようにデカールを貼りますよ。分厚くて丈夫なデカールで助かりました。少々荒く引っ張っても切れることがなかったですよ。細いラインがねじれてしまわないように注意しなきゃね。純正でカール並みにサイズ感ぴったり。ここもエッジにデカールを貼りますよ。デカールの余白部分もそのままだけど、とても綺麗に貼ることができましたよ。かっこよいマーク。F1 史上稀に見る激渋なリアウィング。真っ黒なマシンで一番目立つ色使いが濃き。
、マリオ・アンドレッティ。調べたらとてつもなく偉大なドライバーでした。F1 とインディでチャンピオンを取ってるんだって。映画ラッシュでも再現された大雨の日本グランプリで優勝したのがこのお方ここからはシンプルなデカールが続くので楽ちんですね。毎回ひっくり返すのが何気に面倒。ジョンさんの特別仕様のマシンだと思ってましたまさかタバコメーカーだったとはこんなに高級感のある NGK は初めて。1995年のルマンでも総合2位なんだって。マリオ・アンドレッティは想像以上に偉大な方でございました。コニはサスペンションメーカー。横から見ると完全な板なサイドポンツーン。目立つところなので落ち着いて貼らなきゃね。エレガントでございます。デカール貼り終えましたよ。クリア吹かなくても良いくらいに素敵。でもツヤツヤにしてあげますよ。今回もガイアの EX クリアでございます。薄め液はフィニッシャーズやミスターカラーを使っていましたが、今回初めてガイアの薄め液を買ってきましたよ。1リットルサイズしかなかったのででかくて邪魔。まぜまぜ。その後盛大にこぼしてしまいましたよ。ほぼ新品の EX クリアが残り3分の1になっちゃいましたしばらく立ち直れませんでしたよエンジンジ作っていきますよまた一人ドライバーが増えました DFV エンジンのキットはエキパイが全バラでございます
。この時代のキットはやたらとエンジン周りのパーツが細かいよ。順番変えておかないとわけわからなくなりますよ。少々バッティングラインがひどいのでカーリカリ。ここからが茨の道でございます。なんだこれどうなってんだこりゃ。接着剤をもりもりで無理やりくっつけるよ。縮小しょう。気分転換に腐敗都市のメトロシティで大暴れしますよ。ちょ、何十年経ってもソドムさんつえ。余計にイライラしたよ。あ、もう。なんとか形になったよ。ハイグレード模型用セメダインはメッキパーツも接着できますよ。キラキラ。約40年間縛り続けられたプラグコード。
説明書の指示だと地味なカラーなので少し色を変えましたよ。ここまで来ると立体感が出てかっこよいですね。コードを差し込んでいきますよ。たまに引っかかってイライラしながらも、素敵な配線でございます。スーパークロームシルバーツ。液パイが崩壊しないように慎重に取り付けますよ。とても模型映えする輝き。まるでメーカーで組み立てられた直後の新品エンジンでございます。謎のパーツ。ギアボックスと連結しますよ。このキットはマフラー関連で苦労しますよ。アームとパイプが複雑に入り組んでいて美しい。スタビライザーと思われる謎の部品。仮組みなしでも一ぴったりでございます。無骨で荒々しい V8 エンジンができました。ボディに塗ったクリアが乾燥したので研ぎ出しますよ。ゴッドハンド製の紙安でございます。磨かなくても綺麗なのですが、よく見るとクリア層の肌荒れが気になりますよ。そしてまずは4000番で磨いたのがこれ。クリア層のザラつきが消えましたが傷だらけですね。次に6000番で磨いたのがこれ。映り込むようになりましたがまだ傷が目立ちますね。そして8000番で磨いたのがこれ。くっきりと NGK が映り込んで鏡のようでございます。表面の細かい傷が霧のようにもやっとしてきましたね。ついに1万番の出番ですよ。そして磨き上げたのがこれ。光の輝きが波打つこともなくくっきりしましたよ。まだ磨き傷が残っていますが大丈夫。長谷川製のセラミックコンパウンドで磨きますよ。しつこいくらいによく振らなきゃね。水の膜を一枚挟むような感覚で撫でるようにこすりますよ
、くぼんだところは綿棒を使ったり、エッジやボルト部分は要注意。宝石のように輝いてございます。いよいよ最終段階に近づいてきましたよ。パーツの精度が良いのでサクサク組み上がっていきます。ビスで固定とはタミヤにしては珍しいですね。ようやく写真にエンジンが乗りましたよ。ウィングステーの取り付けは何気に繊細。ギアボックス用のウィルクーラー。裏から見るとエンジン丸見え。カウル取り付けるよ。すっごい隙間がございます。フロントノーズにも隙間があってパーカパカ。こんな時はクランプでしばらく放置プレイでございます。気が向いたら助けてあげるからね。タイヤ表面はやすってきれいにしましたよ。メッキ好きにはたまらないギラついたホイール。タイヤのサイドマークが塗装の場合は、視聴者様に教えていただいたエナメル塗料の流し込み。2回くらい流し込んですごく良い雰囲気が出ましたよシートベルトは付属してないのでそのまま取り付け剥き出しのロールバーっていかつくて好き。
最初と居つけ方がわからなかった部品。多分これで OK なはず。サイドパネルはリベットが邪魔だったので研ぎ出しなしですよ。こんなに美しすぎて申し訳ございません。研ぎ出し中にフロントノーズのデカールが剥がれたので修正。クリア層を貫いてデカールまで削っちゃったよ。ホイールの取り付け。少し硬いのでアーム類がギシギシなってるよ。どこか壊したかと思ったよ。シンプルな形状なリアウィングなので、フォーミュラのキットとは思えないほど楽な組み立て。そういえばこんなデザインのタバコあったような気がしてきました。ティアウィングは固定せずに乗せるだけ。インダクションポット取り付けて、フロントカウルも取り付ければ、ドータス、ジョンプレイヤースペシャルの完成でございます。美しすぎて恐縮でございます。